ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಜೆತನ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸೆಂಟರ್ ನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಜ್ಞರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಬಂಜತನ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಓವಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಪ್ರೆಗ್ ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂಜತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಲೆಸ್ ದನ್ ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ ವರ್ಷ ತನಕ ಕಾಯ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಜ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸಿಂದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಕಣಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಏನು ಕಾರಣ ಇರೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಈ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಯಾವ ರೀಸನ್ಗೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಈ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸು ಕಂಡು ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಮೇ ಬಿ ಅವರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅದೇ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಈ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓನ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೈಕ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಅದು ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮದರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟ್ರೈನ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಅವರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಿದ್ದಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾದ ಬೆಳೀತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಮ್ಸು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಂಜುರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಎದ್ದೋಳ್ದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ವೈಫೈ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಹಾತ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯು ಗಿವ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಐ ವಿಲ್
ಅದು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಎಗ್ ಮೇಲೆ ಎಗ್ ಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ ತರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಂದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಬಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಇರತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಿಂದಾನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಜನಗೆ ಶುಗರ್ ತೊಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ತೊಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಏಜಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಪಲ್ಸ್ ಏನು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಚೆಕಪ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶುಗರ್ಸ್ ಸೊ ಆರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಓಕೆ ಋತು ನೀವು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಸಿ ಲೈಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಅರ್ಲಿ ಟು ಬೆಟ್ ಅರ್ಲಿ ಟು ರೈಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಟಮ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೊಳ್ಳೋದು ಲೈಕ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಎದ್ದೊಳ್ಳೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ವಾಕ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಅದಲ್ಲದೇ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸರ್ ಟು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸನ್ಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಲೆಟ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಬ್ರೆತ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಲೈಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಸಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆರ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದೋಳು ಲೆವೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಥ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಲಂಟ್ರಿಲಿ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೋಸ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಇ ಬಿ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಶುಡ್
ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಯಟ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಅವಾಗನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದು ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸೊ ಏನೇನು ಇದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇದ್ರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಹೆಂಗಿದೆ ಓವರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಸಿಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜು ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗೇನೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಕಾರಣನ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಪಲ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರು ದ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿದ್ ಇನ್ ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಟೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎನ್ ದೆ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲಿ ಎ ಎಮ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಮುಲೇರಿಯನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವೇರಿಯನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಡಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಎಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಹರ್ ಶಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಟು ಅಸ್ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಿಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ದಿ ಸೋ ಫಾರ್ ನನಗೆ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ ವೈ ಮೀ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಹರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಎನಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಸಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೀಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ದ ಎಗ್ ಕೌಂಟ್ ಓಕೆ when they were born it will it will come down to around 6 millions so puberty when they are entering the pubertal age it will come to 2 millions so when they start the reproductive in the reproductive age group it it comes to lakhs so by menopause it becomes 1000 okay so menopausally but but there will be depletion so this is the depletion level and this is the normal atresia aita e normal atresia of the normal pool adre obbobrige ನಾರ್ಮ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಇನ್ ದ ಪೂಲ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಟ್ರೇಸಿಯಾದಲ್ಲೂ ಬೇಗನೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಎಮ್ ಎಚ್ ಫಾಲೋ ಆಗೋದು ಎ ಎಫ್ ಸಿಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಅರ್
ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹೋಗ್ರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ನಾ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಐವಿ ಎಫ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಹೇಗಾಯ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸರಿನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಏಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಟ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಅದು ನಾವು ಏಜ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಎಗ್ ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಸಿಕ್ತು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅವರು ಬಿ ಎಮ್ ಐ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಕಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಕೌಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವೀಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದು ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈ ಒಳಗೆ ಗರ್ಭನಾಳದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾನು ವೀರಾಣು ಸೇರಿ ಅದು ಭ್ರೂಣ ತಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ ವೈಹೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವೇ ಎಗ್ ತಗೊಂಡು ಎಗ್ಸ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ್ಯನಸ್ಟೀಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಗ್ಸ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಬೆಳಿತೀವಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ತನಕ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ್ದು ಲೈನಿಂಗ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಭ್ರೂಣ ಗರ್ಭಕೋಶಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬಿಂದ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಇರೋದು ಪೂರ್ತಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆವೆನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ
ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಏನು ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹರನ್ ಅವರು ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಅವಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಕಪ್ಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿ ಎಮ್ ಐ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಮ್ಯಾಡಮ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಹೆವಿಯರ್ ಸೈಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಒನ್ ದೇ ವಾಕ್ ಡಿನ್ ವಿತ್ ಅದು ಎವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿದ್ ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿನ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೂ ಆಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಓವೇರಿಯನ್ ಪೂಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೆವಿ ಆಗಿದ್ರೂ ವೆಯ್ಟು ವಿ ಥಾಟ್ ಐ ಯು ಐ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಐ ಯು ಐ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ಲೇ ಶಿ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ಸೊ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಆಯಿತು ಈಗ ಆಯ್ತು ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ ಅಲ್ವಾ ಫರಾನ್ ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಫರಾನ್ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಬಾಯ್ ಚೈಲ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಐ ಮೀನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಎ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐ ಯು ಐ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಎರಡೂ ಟ್ಯೂಬ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಗ್ ಸ್ಪಾಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರು ಆರ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎ ಪೂಲ್ ಲೈಕ್ ಮುಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಬಿ ಜಂಪ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದರ್ ಏಜು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ವೀರ್ಯ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಝೀರೋ ಇತ್ತು ಇಂಥವ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ರಸಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ತ್ರೀ ಗ್ರೇಟ್ ಫೋರ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರೋರ್ಗೂ ವಿ ವಿಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಯಾರಿಗೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಓಕೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಕ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸು ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ವರ್ತೂರ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಪೇಡ್ ಓ ಪಿ ಡಿಸ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನೆಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಪೀನಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸು